on the go. Narito, ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto rekado. Balita, serbisyo publiko. On the go. May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin si Nagani Oro sa On The Go! Magandang hapon Pilipinas at kumusta na naman po sa ating mga taga-sabaybay na nanonood sa ating palatuntunan sa buong mundo. Muli pong sumasa inyo ang panglunes na edisyon ng ating palatuntunan On The Go sa himpilang ito ng DWIZ 882 sa inyong mga radyo at kasabi po namang napapanood sa ating online streaming sa ating social media broadcast sa Facebook Live o FB Live sa YouTube at sa Twitter Ito po muli ang inyong lingkod Gani Oro Magahatid ng mga balitang Oro mismo at servisyong agad-agad Oro mismong pangabalita on the go mga balitang bago Ngayon po ay araw ng lunes, ikatatlong po na po tayo sa buwan ng Marso at two weeks na po mula na magsimula ang community quarantine na ipinatutubad sa ating bansa dahilan sa banta ng COVID-19. So, 15 days, no? Uh, mahigit labing limang araw na po tayo sa ganitong sitwasyon. Pero, well, bago tayo pumalawag sa mga papalayam at sa ating ilang pang paglilipay sa bayan, Ngayong Monday, narito naman mo ang ating On The Go, Balitang Bago. On The Go! On the go. On the go. On the go. Sa ating mga tampok na balita ngayong Marso 30. Magandang hapon, Pilipinas! At kumusta na naman po sa ating mga taga-sabaybay na nanonood sa ating palatuntunan sa buong mundo. Muli pong sumasa inyo ang panglunes na edisyon ng ating palatuntunan On The Go sa himpilang ito ng DWIZ 882 sa inyong mga radyo at kasabi po namang napapanood sa ating online streaming sa ating social media broadcast sa Facebook Live o FB Live sa YouTube at sa Twitter. Ito po muli ang inyong lingkod Gani Oro magahatid ng mga balitang Oro mismo at serbisyong agad-agad Oro mismong pagabalita On the go, mga balitang bago Ngayon po ay araw ng lunes Ikatatlong po na po tayo sa buwan ng Marso At two weeks na po mula na magsimula ang community quarantine Ay pinatutupad sa ating bansa Dahilan sa banta ng COVID-19 So, 15 days, no? Uh, mahigit labing limang araw na po tayo sa ganitong sitwasyon Bueno, bago tayo pumalawot sa mga panayam at sa ating ilang pang paglilingkod sa bayan, ngayong Monday, narito naman po ang ating mga on the go, balitang bago. On the go, on the go, on the go. balitang bago. Hatid ni Gani Oro. Sa ating mga tampok na balita ngayong Marso 30 taong 2020, parating na raw sa bansa ang uh, biniling personal protective equipment o PPE ng Department of Health. Sinabi po ni Health Secretary Francisco Duque III na isang milyong PPE set ang binili nila sa halagang 1.8 billion pesos na ipagagamit naman sa mga health workers. Kasama sa PPE ang uh, headgear, goggles, N95 masks, gloves, apron at itong gown. Ayon pa kay Secretary Duque, Kaagad na ipamamahagi ang PPE sa government hospitals at kung nabigyan na lahat dito ay sa mga private hospitals naman nila ito ipamamahagi. Nako, kailangan-kailangan ho talaga ngayon yan, Secretary Duque. Ah, protection po sa ating mga frontliners, mga doktor, mga nurse at ilang pang mga naglilingkod sa ating uh, health services. Sila po ang uh, nakaharap sa panganib. Dagdaga po natin ang mga balita, sabi mo naman ng DTI, mga senior citizens maaaring makapasok sa mga groceries at supermarket. Narito po ang balita sa inyo mga mahal naming mga senior citizens. Uubra daw makapasok ang senior citizens sa mga grocery at supermarket sa panahon ng enhanced community quarantine. Binigyan din ito ni Trade and Industry Secretary Ramon Lopez matapos na magpalabas sila ng memorandum hinggil naman na doon pang isang linggo. Gayon man, sinabi ni Lopez na hinihimok lamang ang mga senior citizens na huwag nang lumabas kung meron din lamang mautusang bumili ng mga kakailanganin nila sa groceries at supermarket. 
Kasabay nito na nawaga naman si Lopez sa groceries na huwag iklian ang kanilang operating hours dahil tiyak na magsisiksikan o maguunahan ang mga ito na makapasok sa mga supermarket. Kaya dapat eh huwag naman hong masyadong maaga ang pagsasara ninyo. Meron kasi mga supermarkets, alas 4 pa lang ng hapon, sarado na. Ay napakainit naman kung mamimili ka ng mga bandang alas 2, alas 3 ng hapon o alas 11 ng umaga o katanghali ang tapat. Eh ilan po dyan, naglalakad pa. Eh may mga ibang supermarkets po, 4pm ang kanilang closing time. Uh, sa SM yata, 7pm. Okay na siguro kung alas 7 ng gabi. Huwag naman yun napakaagang alas 4. At tuloy-tuloy po ang uh, paghahatid natin ng mga balita Kasabay po ng panawagang ito Supply naman daw ng pagkain mananatiling sapat ayon sa DTI Nanatili daw po rin sapat ang supply ng pagkain Sa gitna ng umiiral na Enhanced Community Quarantine Ito naman ang tiniyak ni Trade Secretary Ramon Lopez Ngayong nangangalahati na ang implementasyon ng uh, expanded o enhanced uh, community quarantine sa buong Luzon Ayon kay Lopez, marami pa rin ang supply sa mga grocery kung saan kaya pa nitong matugunan ang mga parangailangan ng publiko. Tiniyak pa rin ang kalihim na maganda rin daw ang galaw ng mga kargamento lalo na ang mga may kargang supply ng pagkain. E hindi nga nga nakakalusot. Pagkatapos yung mga namimili naman, ipipila ng pagka haba haba Yan lang po ang problema natin dyan, Secretary Lopez. Sa iba pang mga balitang on the go, balitang bago, investigasyon sa nasunog na Lion Air Airplane, maaring matagalan pa. Posible daw umabot pa ng isang taon ng investigasyon sa nasunog na aeroplano ng Lion Air. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines o CAP spokesperson Eric Apolonio, ay dadaan daw sa masusing investigasyon ang sinapit ng Lion Air o Lion Air na ikinasawi ng walo katao. Ayon pa kay Apolonio, kailangang uh, masuri ng mga otoridad ng nasunog na aeroplano, makuha ang panig ng mga testigo at masuri ang service record ng naturang aircraft. Binibiripika rin o mano, Nang mga investigador kung meron nga ang talagang flight record ang eroplano na dadalhin pa yan sa Singapore, Japan at Australia. Samantala, balik operasyon na po ang runway 24 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos matanggal na ang nasunog na Lion Air plane. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, muling binuksan ang nabanggit na runway alas 5.4 ng umaga. Ayon pa sa kanya, kagabi pa lamang ay nasa pinangyarihan na, na, mga ambisigar, na ang mga investigador kaya uh, sinira, ay sinira muna ang runway para ma-clear at makuha ang debris. Tinitingnan naman noon ang investigador ang uh, black box recorder ng aeroplano na maaaring makatulong sa investigasyon. Walo kataong nasawi sa nasaming insidente sa naturang uh, pagbagsak ng aeroplano. Sumabog, nasunog po itong uh, Uh, masaklap na sinapit nito. Sa ating pagbabalik, abangan ho ninyo ang ating pag-iikot-ikot sa mga barabarangay at ang ating pagtungo naman sa barangay Lagro sa Quezon City. Naghigpit daw po ngayon ang gusto ang barangay Lagro kasunod ng uh, napaulat na pagtaas ng bilang na mga positibo sa COVID-19 sa Quezon City. Magbabalik po ang on the go sa DWIZ. Kasama ang inyong lingkod, Gani Oro, makalipas ang ilang sandali. Mga kababayan, sa panahong uso ang sakit, tulungang patibayin ang inyong resistensya. Take Potency Forte. Potency Forte has 1,000 mg of vitamin C in 8 hour. Time release that helps increase immunity. Ascorbic acid is the generic name of Potency Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Muli, magandang, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, remote broadcast na naman po ang inyong uh, lingkod Gani Oro mula sa labas ng uh, Himpilan. Uh, at uh, dito tayo ngayon sa ating home base studio. Sa mga ngayon pa lang po nakapagbukas ng kanilang mga radyo ngayong araw na ito ng Lunes, March 30, 2020. Narito po ang headlines ng ating mga balita. 
Para tingnan na po sa bansa, ang Binling Personal Protective Equipment o mga P uh, PPE ayon sa Department of Health. At yung mga nahuli po na mga matitigas ang ulo sa kabila ng uh, mga babala ng gobyerno na huwag lumabas ng bahay at na may curfew na kapag sila'y lumabas, sila'y huhulihin o sila'y walang gagawing importante kagaya ng pagbili ng pagkain at kung sila'y walang mga quarantine pass, umabot po sa apat na pong katao ang naaresto na ng Philippine National Police o PNP sa kasagsagan ng Enhanced Community Quarantine sa Luzon. Iyan po ang pinakamatindi ng mga kababayan natin. Mga matitigas ang ulo, gustong lumabas, ayan, kalaboso kayo ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, meron po tayong walong minuto na lamang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Oras na hatid sa inyo ng Potency Forte. Tulungang patibayan ng inyong resistensya. Take Potency Forte. Tuloy-tuloy po tayo sa paghahatid ng ating mga tampok na balita ngayong araw na ito. And in just a while, tabayan na po niyo ang ating pagigipag-ugnayan naman sa barangay captain ng uh, Greater Lagro. Dito po naman sa Quezon City kung saan ay uh, inikot natin itong uh, mga lugar na ito, mga kaibigan. And with that, nais natin iparating sa ating mga kababayan at tayo po isa sa inyo ngayon araw ng, Mar uh, araw ng lunes hanggang uh, 6.30 lamang po tayo ng gabi sa, sa inyo po mga kaibigan. At tuloy-tuloy ang mga pagbabalita, tuloy-tuloy ang mga impormasyon Tuloy-tuloy ang daloy ng mga dapat ipabatid sa ating sambayanan. Uh, ito daw po ang data encoding o test kit ang naging problema sa nagkamaling resulta ng coronavirus disease 2019 kay uh, AXIS Party List Representative Eric Goya. Ito na ba ang paglilinaw ni Health Secretary Francisco Duque III sa gitna na rin ang mga patikos, single sa manoy, hindi accurate na test kit na ginamit sa kongresista. Okay, babalik po tayo at tayo'y magbibigay po sa inyo ng uh, mga pag-uulat uh, remote broadcast sa field. Iaktid namin sa inyo ito ngayon na. Mga kaibigan, dumarami na po ang kaso ng coronavirus sa buong bansa. Siguraduhing ligtas tayo mga kababayan. Para sa mabisang panlaban sa coronavirus, narito po ang yamang bukid turmeric 10-in-1 tea. Alam nyo ba na ayon po sa maraming pag-aaral ay mabisang pampalakas ng resistensya ang turmeric uluyang dilaw dahil sa laman itong korkinin na nakakapag-enhance ng antibody responses sa ating katawan? Ito pong yamang bukid turmeric 10-in-1 tea ay may sangkap na luyang tilaw. Kasama rin po dyan ang native luya o ginger. Meron din po itong sangkap na lemongrass, pandan, lagundi, banaba, sambong, ang napakasustansyang malunggay, peppermint at gainura prokin beans na mabisa pong panlaban sa sakit at pampalakas ng resistensya. Eto rin po ang nag-aalaga ng boses ng inyong lingkod. O, saan ka pa? Dito ka na sa Turmeric 10-in-1 Tea ng Yamang Bukid. Available po ito sa mga malls, supermarkets at inyong suking tindahan. Mabibili rin po ito sa Lazada, Shopee o Facebook. I-like lamang po ang Yamang Bukid Healthy Products o sa Facebook at i-follow naman ito at yamang bukid sa Instagram at Twitter at bisitahin po ang kanilang website sa www.yamangbukid.com Tikman nyo! Ah, Ubahagod sa lalabunan Ito ang nag-aalaga ng boses ni Gani Oro On the go sa DWIC at ngayon, nagbabalik ang On The Go Alright, tuloy-tuloy po tayo sa paghatid ng ating mga balitang On The Go Kayo po ay nakasubaybay pa rin sa programang ito sa himpilang DWIZ 882 sa inyong mga radyo 
Ito pa rin po si Gani Oro. Ako ay nagbo-broadcast sa ating uh, home base studio. Sa pagkakataong ito, tatanggap po na tayo ng pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Metro, Metro Patrol! Patrol. Patrol. We We Mag-uulat sa atin ang ating Metro Patrol na nakatalaga sa Rizal. Nasa Kainta Public Market, si Tata Ray Abelia. Tata Ray, magandang gabi. Okay, magandang magandang gabi sa iyo kasama ng gani ano at talagang hindi pwedeng hindi malaman ng ating mga kabayan ang mga presyo o halaga ng ating mga pangunahing pagkain no at uh, tayo ay nasa Kainta Public Market. Kung natin ang presyo ng alaman dagat kahit papano tumaas ito ng 20 hanggang 25. Well, ang uh, po ng laman dagat sa tulingan po ay 280 na ngayon ang kada kilo, gayon din ang tambako lang no, 300 na. Dating 280 yan. While ang deals naman, dating 160, 175 na ngayon, ano? While ang sapsap, dating uh, 400, 420 na ang kada kilo. Ang uh, salay-salay naman, dating 340, 360 na ngayon. Ang uh, lapo-lapo, dating 360, 375 na ngayon ang kada kilo. While sa bangus naman, dating 220, ngayon ay eh, 250 na ha. Da, so, nasalita, 30 pesos ang uh, itinas natin ngayon, kasama ang gani. While ang tilapia naman, dating 160, ngayon ay eh, 210 na. Bali, 50 naman ang itinas. Well, ang GG o Galonggo ngayon ay dating uh, 210, 220 na ngayon ang kada kilo. Ang uh, Batalay, uh, pagbaba, walang pagbabago ito, 220 pa rin. While ang dalagang Bukid ay 230 yan dati, ngayon ay 340 na ang kada kilo. While ang Maya Maya dating 370, ngayon ay 380 na. Ang Aluma naman dating 320, ngayon ay 340 na po ang kada kilo. So matutal. Mataas talaga ang uh, halaga o bili ng ating limang dagat. While sa gulay, kahit papano yan, ay tumahas din. Sampo hanggang 20 pa rin yan. While ang talong dating sisinta, ngayon ay 90 na. Ha? 30 na naman yung tiras ngayon ito. While ang uh, ampalaya dating 80, aba, isang daan na ang uh, kada kilo. While ang repolyo dating 50, ngayon 70 na. Ang sisinta na bagibis, ngayon ay 70 na rin also. No? While ang kerok dating 60, ngayon ay 80 na rin kada kilo ngayon. Ang sayote ha, ay uh, 30 hanggang uh, 45 na ang kada kilo. Ang cauliflower man, dating uh, 70, ngayon 80 rin ang kada kilo. Ganyan yun ang presyo ng patatas. Dating 70, ngayon 80 na. Walang well, pitsa'y bagyo ay uh, dating 50, ngayon ay 60 na. Ang uh, chicharo naman, dating 150, 180 na ang kada kilo. Walang well, sibuyas ano, yung pula Dating 160, 180 na ngayon. Ang uh, tinaas, ngayon well, ang kamas naman ay uh, dating 50, ngayon naman ay 80 na ang kada kilo tayo tuloy. Ang bawang dating 150, ngayon ay 160 na ang kada kilo. Alright, sa baboy, mababa ang baboy kumpara sa mga lamang dagat. Ano? Ang baboy dito ay uh, ang laman, ha? 220 ang buto-buton man. 190. Ang 190 ngayon galing sa 140 yan ang kada kilo. Well, ang presyo ng baka, stable pa rin. 320 ang kada kilo ng laman. 280 naman ang buto-buto. Tinasa sa pupis yan. Well, ang manok naman, dating 160 yan, yung buho, ay 180 ang kada kilo. Yan na kasama ang gani. Ang ating bantay presyo sa one kainta public market mula sa lalawigan ng Rizal. Kami na patrol, tataray, aragol sa bilyan, aragol sa ipira, may tudo lakas, di WIC. Maraming salamat, uh, Metro Patrol, tataray, Abdelia. Ibig sabihin po niyan talaga, kailangan eh, may sarili tayong tanim at tipirin na natin ang pagkain natin sa pagat pati ang gulay at ang mga isda at uh, namang karmit mga bilin ni nagtaasan din po. Sa pagkakataong ito, may report, aba? Si Rolly Lakay Gonzalo mag-uulat sa atin, DOTR, alamin natin kung tuloy-tuloy pa rin sa pagbibigay ng serbisyo ng libreng sakay sa mga health workers. Tignan mo nga naman ang uh, anchor na ito pero magre-reporter ngayon. Rolly Lakay Gonzalo, Lakay! Hello, hello, Gani. Ninong Gani. You're on the air, Lakay. Yes, thank you. Ninong Gani. 
para malaman ng mga nagsisig sa atin kung bakit ang tawag ko sa'yo ni Long. Ha? Okay. Ano, 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 kasi, ba, ano ba ang iulat mo ngayon eh? <laughs> Dapat eh, nasa, ano ka, nasa quarantine. Oh uh, yes. Ka. Ano tawag dito? Home. A work from home. Bro, diba? work from home. Eh, syempre, eh. Nasa, uh, kabilang tayo sa mga frontliners. Eh. Yes. Nainggit ko sa inyo, iingin ninyo eh. Kaya sabi ko, okay. makipag-ingin okay. kayo. Read your report, lakay. Yes. Eto, ang um, sabi ng DOTR, nagit sampung libo na ang mga health frontliners na nagserbisyohan ng DOTR itong makarang araw. At uh, eto nga, umabot na sa 10,565 na health frontliners ang nagbenepisyo sa libro ng sakay ng DOTR. Eto yung kanapuprama ko tawagin ay DOTR Free Ride for Health Workers. Dahil sa umiinal na ECQ o Enhanced Community Quarantine ngayon sa buong Luzon. At noong March 18, ang sabi dito sa report ng DOTR, sinimula ng programa, tatlong ruta pa lang ito, pero dito na nakarang Sabado, umabot na sa 19 na ruta ang nasaservisyuan ng DOTR. Uh, parang uh, halos sakop na ang buong Metro Manila dito sa mga programa na ipinagkakalob ng DOTR. At by the way, Gani, isama ko na rin dito sa Pasig, by the way, yung mga naghahanap din ng libre sa kay, alam mo na, hmm. yung mga kailangan na madalas sa ospital, halimbawa yung mga nagdadialysis, uh, chemotherapy, at uh, uh, iba pa, no? Pwede silang hmm. tumawag sa telepono 8643-0000 para sa programa ng Pasig naman na libreng hatid. First come, first serve basis itong programa ito. So, yan, yeah, ang pwede natin may report, Gani. Yes, yes. Oh, mula dito sa, <laughs> sabi ko na, home studio. Ako naman eh, mula sa bahay. <laughs> uh, Alright. Raul, kay Gonzalo po, nag-uulat para sa impilang todo lakas. DWIC. DWIC. Once a reporter, always a reporter. Once a broadcaster, always a broadcaster. Yan si Raul, ilakay Gonzalo. At uh, ngayon ay medyo pahipay nga muna pero kailangan mag-ulat. Oras natin mga kaibigan, bilis ng oras natin. Meron po tayong labing tatlong minuto na pakalipas ang alas 6 ng gabi. Oras na hatid sa inyo ng potency forte. Tulungan patibayin ang inyong resistensya. Take potency forte. Tumungo muna tayo sa ating naging panayam at ang ating uh, mga pag-iikot sa gawin ng uh, Quezon City. At darito po ang ating panayam sa kapitan ng barangay Greater Lagro. Panoorin po natin ito. Alright, balik po tayo sa ating palatuntunan on the go sa DWIZ. Ito pa rin si Gani Oro, inyo pang mga kasama hanggang alas 6.30 ngayong gabi, ngayong araw na ito ng lunes at 30 sa buwan ng Marso. Nako, matindi itong pagkakamali ng RITM, ha? Research Institute for Tropical Medicine. Imagine dahil sa pagkakamali na resulta ng test na bulabog ang Malacanang at talagang pati mga PSG, pati ang mga ilang official host sa palasyo sa Malacanang ay talagang, uh, kumbagay, nabulabog na husto. E eh, nag-sorry naman daw. Ito po ang balita, mga kaibigan. RITM, nag-sorry kay Congressman Niap dahil sa maling COVID-19 test result. Nag-sorry po ang Research Institute for Tropical Medicine or RITM kay CIS Party List Representative Eric Goyap. Ito po ay matapos magkamali ang RITM nang sabihing nagpositibo sa COVID-19 ang kongresista. Ayon sa RITM, nananatiling negatibo sa sakit si Yap. Negative daw po. Hindi daw po sa kanya. Ano kaya ang nangyari doon sa result na yun? Eh, yung ba ay test result ng iba? Ng iba na tao na tinesting na, na, na sa kanya na ipangalan? O mali ang panilang pagbabasa? Hindi yung eh, kailangan ma-explain pa rin po nila mabuti yan. Ayon po sa RITM, sinabi nila na isolated incident ang pagkakamali sa pag-encode na na-discover nila nitong isang gabi lamang. Tiniyak naman ng RITM na tumutugon sa protocol ng World Health Organization o WHO ang kanilang testing process at accurate ang inilabas nilang 
resulta. Ay, nako. Para naman daw makasiguro, sinabi ng RITM na nire-review na nila ang lahat ng mga nagdaang resulta at na nagdadagdag din ang verification process ang WHO para sa mga susunod nilang ilalabas na resulta. Ito. Sana naman po eh, ma, hindi na maulit yan. No? Sinasabi nga nila na hindi pa ho testing ang karamihan sa ating mga mamamayan. Kaya hindi natin alam kung gaano karami itong by COVID-19. Okay. Dire-diretso po naman tayo sa ating mga pagbabalita sa inyong on the go sa DWIZ. Nakakahinayang naman ito ha. Mahigit isang toniladang gulay sa Benguet itinapo na lamang ng mga magsasaka. Nakapo! Sayang, sayang ang gulay. Paborito ko pumandiman niyang gulay. Paborito natin ang gulay dahil ito ay pampahaba ng... Dugtungan nyo na, buhay siyempre. Itinapo na lamang ng mga magsasaka sa Benguet ang mahigit isang toniladang gulay. Ito ay dahil lubahan na rin daw apektado ang biyahe ng mga aning gulay na nagdudulot naman ng oversupply. Batay po sa ulat, mahigit isang toniladang gulay ng Pechay Baguio ang itinapo na lamang ng mga magsasaka dahil hindi na umano nila maibenta ang mga ito dahil sa pagbagsak sa demand ng gulay. Tingnan mo na, bagsak yung demand kaya hindi nila iniluluwa sa malayo. Pero dapat nga ngayon eh, walang traffic. Uh, dapat nga eh, walang masyadong sisingilin. Ano? At mas magang transportasyon natin dahil hindi tayo natatrack sa pagluluwas ng gulay. Ang kaso, eh, mahina daw po yung demand. Ano kaya nangyari? Dahil dito, nananawagan po ang mga magsasaka sa mga local government units o LGUs na bilhin na lamang ang kanilang aning gulay bilang relief goods sa mga pamilyang naapektuhan ng enhanced Community Quarantine sa Luzon Well, nako Ito, ito dapat siguro mag-usap-usap na po At uh, magplanong mabuti ang ating mga local chief executives no? uh, Kung kayo po ay araw-araw na nagbibigay ng, ng uh, dilata At uh, mga pagkain sa halip na biskwit dilata Subukan po natin mag magbigay naman o bumili ng gulay at prutas Total mabilis naman po yan no? Ang ating mga mayor Mga governor Yung ani dyan sa Mountain Province sa Benguet uh, Sa palipaligid ng Baguio Asabihin na natin galing sa Nueva Ecija Mar Marami din po yan Sa Nueva Ecija Pwede bang kayo na ang pumakyaw? Uh, pwede bang kayo na ang pumakyaw? At sana Yung itatransport na gulay Galing dyan sa Mountain Province Galing dyan sa Benguet Galing dyan sa Nueva Ecija Galing dyan sa Isabela Galing dyan sa gawing Luzon no? La Union Kaya E eh, mabilis na maibaba natin dito Sa maraming mga lugar natin Ng mga nagugutob na mga mamamayan Sa halip na mga dilata E eh, total, kailangan-kailangan ho nila Hindi na pinatatagal po yan Luto ka agad ha? Mano bang kayo ang pumakyaw nito? Ha? Bili nyo sa maayos na halaga naman Total, may pondo namang inirelease sa inyo Ang ating uh, gobyerno Ang ating national government At yung ginamit ho ninyong Gagamitin pa ninyong pondo dyan Na inirelease nyo Sa calamity fund ninyo Diba? Pakyawin na po ninyo yan no? At yung mga barangay Ako napakarami pa ho tayong reklamong natatanggap Na kesyo, may mga barangay Na hindi nagbibigay Sa lahat, nilalagpasan ang mga tao at parang piling-pili lang ang kanilang mga binibigyan ng mga ayuda o mga food packs o mga relief galing sa sa mayor. Ito, ito, ito po ha, ito panawagan ko, panawagan ko at uh, sa DILG. Please lang ha, magbigay na kayo ng ultimatum. Magbigay na po kayo ng ultimatum sa mga kapitan ng barangay. Ha? Please lang, bukas, bukas po, kung maaari, lahat ng mga barangay captain, lahat ng mga opisyal ng barangay, mag-submit na kayo ng listahan ng mga totoo kung ilan talaga ang nabigyan ninyo ng food tax. Mga mayor, mga kapitan, kagawad, dyan sa nasasakupan nyo, siguraduhin ho ninyo na wala kayong lalampasan. Mahirap man o mukhang mayaman 
Kasi may mga tao tingin mo mayaman yung pala nagugutom din. Ha? Ha? Nasa, ma, sila man ay nasa squatter, mga informal settlers, maging mga estradong butante man o hindi. Tingin nyo, hindi mo nagugutom yung mga yan. Kay butante ninyo, kay hindi. Basta sa ako po ng inyong area of responsibility, mga kapitan, mga hagawan. Lahat ng yan, ibigyan nyo, bigyan nyo na ho. Bigyan nyo na silang lahat ng bahay na sakop ng inyong lugar. O, oh, may mga nag... Eh, Buda tayo sa post nitong kaibigan nating si Chino Trinidad. Eto ang post ni Chino Trinidad eh. Sabi niya, yung title niya, Buisit na Mayor ng Gapan. <laughs> na buisit siya sa Mayor ng Gapan. Sabi niya, bakit ganito itong mayor na ito? Ha? Sabi ni Chino, bakit ganito itong mayor na ito nag-door to door daw? Ha? Nagbigay ng tig isang sakong bigas sa bawat bahay. Ha? Isang buhay na manok, o isang buhay, isang buhay na manok, nagbigay na ng sakong bigas, nagbigay din ng buhay na manok at sari-saring gulay sa 34,000 na kababayang nasa sakupan niya. At kasama daw sa ipinambili niya ng pinamigay ay halaga ng sweldo niya na abuti ng 4.5 million pesos. Bukod daw sa budget niya, na-interview ko nga ito, si Mayor uh, Eming Pascual, Mayor ng Gapan City, Nueva Ecija, ay eh, talagang all out siyang mabigay. No? Sako sa akong bigas, isang sako bawat pamilya. Mm. Eh, sabi ni Chino, Huwag kang ganyan Mayor Eming Pascual. Huwag kang ganyan. At masisira daw ang pamantayan ng karamihan na mga mayor dito sa Pilipinas. Muntik naman ako mahulog sa bangko. Ibig sabihin pala, eh, pag nag-set ka ng ganyang uh, patakaran mayor, maraming ibang mayor ang magagalit sa'yo. Ay, nako. Okay, teka muna. May post din dito si Maribet Melencion. Si Maribet Melencion, sa niya, ito yung post niya ha para sa bayan for frontliner for para sa bayan for frontliners team puyat strike back gawa kami ng PPE go go let's go heal as one ano yung PPE uh, protective ano yan uh, protective equipment yan okay so, ito naman ha car mms ms s ms m is help cope COVID-19 pandemic. Yan. Ganda ito, ha? Uh, the municipality of Itogon Benguet, through the initiatives of Lawrence Hills Association of Ampukao Tailors, mga mananahi po ito, has already placed a bulk order of washable face masks for the local community. Uh, Lawrence is a recipient of the TI's shared service facility program. Pero may tanong po ako diyan. Yung mga face mask na nabibili natin, yung washable. Kahit sang kanto marami nagtitinda. Dami yung nagtitinda eh. Uh, yan, sila yung mabenta ngayon bukod sa alcohol, yung, yung face mask. Kung wala kasi mabili sa butika, walang mabili sa mga drug stores at sa mga supermarket, eh tinatsaga ko ng mga tao na bumili ng face mask dito sa mga nagtitinda sa mga kali, meron sa mga bagueta. Pero ang tanong ko lang po ito kaya ay approve ng ating DOH. Nakaka-screed nga ba, nakakasala nga ba yan ng virus na COVID-19? Ha? Yung simple, parang tingin ko, basahan lang yan eh. O, oh, mabibili mo halagang magkano? 25 pesos, 50 pesos. O, oh, yung maganda, yung buong ganyan. Uh, may 100 pesos pa. May mga design-design pa ho yan. Pero ang tanong, ito ba dumadaan sa standard po ng DTI at ng DOH? Hindi ba ito, kumbaga, pang ano lang? Pang, uh, uh, ang tawag doon? Uh, pakitan tao na, na, na naka, naka face mask ka? Ito magandang usisain din po yan. Kung yan ay nakakatulong. Kasi kung hindi, eh, para kit, bibili po yung mga tao ng ganyan. Kasi nagkawala na nga po ng face mask eh. O sana naman po, itong week na ito, starting today, may mabibili na ho ang alkohol sabagat 
kahapon, araw ng linggo, wala pa kaming mabili ng alcohol sa mga supermarket. Lagi hong out of stocks yung kanilang alcohol at face mask. Kaya napipilitang bumili na lang doon sa mga bangketa ng mga mga washable face mask. Pero ito naman siguro ang ginagawa ng mga taga Itogon Benguet. Hari nawa, ay sa po yan sa standard na itinatakda ng ating DTI at ng ating Department of Health para pambigay po naman o pamproteksyon laban sa COVID-19. Magpapatuloy pa po tayo. Makalipas ang ilang sandali dito pa rin sa On The Go sa DWIZ. Mga kababayan, sa panahong uso ang sakit, tulungang patibayin ang inyong resistensya. Take Potency Forte. Potency Forte has 1,000 mg of vitamin C in 8 hour. And release that helps increase immunity. Ascorbic acid is the generic name of Potency Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Go, 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 go! Panayam muna tayo sa ating mga kababayan at uh, meron muna tayong uh, pag-uulat mula kay July Pudok. Bigyan na danid ng report mula sa ating Metro Patrol. Metro, Metro Patrol! Patrol. Patrol. We do. Alamin natin ang detalye ng balita mula dyan sa San Jose del Monte, Bulacano. Mahasa pa rin po sa tulong ng pamahalang lungsod ang ilan nating kapabayan dyan. Metro Patrol, July Pudok, amin! July, medyo masama, masama signal uh, Balik ka ulit, adjust ka mamaya Samantala, eto na po uh, Babalikan natin mamaya si July Pudok sa kanyang report In the meantime, dito muna tayo sa ating pag-ikot-ikot uh, Gumaboy tayo ng isang barangay sa Quezon City Malapit sa boundary ng Kalaokan at ng San Jose del Monte, Bulacan Narito po ang ating video interview sa kapitan ng barangay Greater Lagro Nasa disinfectant booth kami ngayon ng uh, barangay Greater Lagro uh, Nakatabi natin ngayon si uh, Kapitan Leo Gara ng uh, barangay Greater Lagro Kap, kailan nyo pa po pinutapin? Uh, uh, early last week pa hmm. na. Ano ang purpose nitong inyong uh, disinfectant booth? Uh, Siyempre, alam naman natin para i-maintain natin na uh, zero case ang barangay natin ano? mm -hmm. uh, Patuloy lang na pag-iingat, dagdag pag-iingat natin Kasi hindi naman natin maiwasan, meron kami dito mm -hmm. Andito sa amin ng palengke, andito sa amin ng mercury, mm -hmm. andito sa amin ng mga bangko mm -hmm. So kung sakali mang may pupunta, at least uh, nakakasiguro tayo Kasi bukod dyan Meron tayong mating dito yung carpet dyan, disinfecting ma uh, carpet. Oh, Bukod dun sa katawan mo, kailangan mo umapak dito sa carpet namin. Uh, lahat ba ng lalabas dito, mga bibili ng gamot, mga bibili ng pagkain sa labas, dadaan po dyan bago makapasok ulit? Hindi. Oh, yan. Yung mga galing sa labas, kailangan mo dumaan dito sa decontamination station natin. Pero yung mga lalabas, dun sila dadaan sa gilid. Mm -hmm. Pero bago ka pumasok dito sa barangay namin, dadaan ka dito sa sanitation station namin. Okay. Tapi, uh, clarify po, may inabalita kasi na meron daw positive dito sa Lagro. Ano pong katotohanan? Ah, matagal na yun. Fake, fake news po yun. Mm -hmm. Hindi po, uh, yung nangyari po na yun, eh, nagkaroon lang po ng pagkakamali. Sapagkat yung, yung condominium na yun, eh, hindi po namin nasasakupan. Ah, hindi sa lugar na ito. So, uh, as of now, zero uh, COVID cases pa kayo? Zero po. Uh, praise God. Mm -hmm. Salamat sa Panginoon talaga. Kasi patuloy niya tayong iniingatan. Kapleyo, kanina at saka nitong nakalipas na araw, nakita namin namigay kayo ng mga food packs. Saan po ito galing at how many family household na po ang inyong na-distribute? Anong unang ayuda ng barangay? Nasa 8,000. Kasi kami po dito nasa, ang registered uh, address namin dito, residency 6,800, ano? Mm -hmm. Hindi pa kasali yung mga nangungupahan. Mm -hmm. So, yung unang ayuda dito, 8,000 plus talaga lagi. Ngayon, ang, ang dinidistribute namin is uh, yung mga ayuda galing sa city kay Mayor Joy Belmonte. Mm -hmm. Kayo ba namimili ho kung hindi butante, hindi nyo binibigyan? Hindi po totoo yun. 
lahat po nang uh, nandito sa ating pong nasasakupan ay ang pong binibigyan. Kaya alam po, syempre, nauuna rin yung mga una nakaregister tapos biniverify muna natin din kahit pa paano kung kasi ang dami rin nadayo talaga. Oo. Oh. Uh, okay. Pero okay. Lahat, lahat po binibigyan. Na. Lahat po sila nabibigyan. Including yung mga renters? Yes, mga po. yes po. Yes po. Kasi itong barangay lago, medyo sabi nga nila, high-end kayo rito. Mga subdivision kayo matatawag dito. May mga depressed area din ba kayo? Yeah, meron po. Actually, uh, sa anim na sa sobrang laki po ng Lagro, anim talaga ang subdivision namin. Isa si yung talaga yung Casa Milan, alam namin, Villa Viena, Lagro, malagaganda. Pero sa outskirts kasi namin, meron kami mga itayad talaga. Sa Casa Milan, nagbibigay pa kayo? Uh, doon sa kanila naman, ano yun, mga quarantine pass, mayayaman na tao. Uh, Wini-wave na nila. Uh, Opo, wave nila, kung uh, makakatulong sila, ganun naman, mababait naman yung mga residente natin doon. Well, at Cap, ano ang inyong panawagan ngayon sa mga residente ng Lagro at saka yung mga dating dumadaan po rito sa palipaligid ng barangay? Ang sa akin po, uh, konting pasensya lang po kasi ang pagdi-distribute natin ng relief hindi naman po ganun kadali sa sa 8,000 nakabahayan na kailangan po natin bigyan at ang tao po ngayon sa barangay ay halos nangalahate dahil hindi ko na po pinapasok yung may mga may edad Opo. sa mga senior unang pagkakadeclare pa lang po ng ano eh, binigyan ko na ng memo lahat ng mga senior citizen natin nagkataon po napakaraming senior citizen na empleyado kaya ilan lang po kami ngayon bini kinokontrol ko rin yung mga volunteers ano para maiwasan din po natin yung pagkakaroon ng hawahan kasi social distancing tayo kaya kung sino lang talaga yung mga pwede nating magamit na tao ngayon pero hindi naman po na nagkukulang oh uh, meron ba kayong parang color coding sa pag pass may hawak ng uh, uh, quarantine pass perpurok po tayo perpurok hmm. paano po yung sistema niyo diyan uh, sa mga bawat bahay po kasi binibigyan natin ng binibigyan natin ng isa kada isang pabred di pamilya o kaya kung medyo may edad na yung pinapangalan po doon si Kuya. Uh -huh. Kaya sino po pwedeng luwabas? Uh -huh. How about sa curfew? Yung pagpapatapad ng curfew? Sir, sir. May ito pa po ang pwede na ang pinapakiusap ko sa kanila kasi marami na po tayong napakulong. Ayaw man natin sa gusto. Uh -huh. eh, pag sumubay po talaga at na medyo pumalag pa sa ating mga otoridad, wala po tayong magagawa kundi kunin po sila. Sa gabi po, gabi-gabi tayo nag-iikot at hindi ni bumababa. Nung una, hindi bumababa sa 20 mahigit na nakukuha natin ng mga pasaway. Pero ngayon po, nakakatuwa naman kasi alas wala na pong ano. Ano oras po yung implementation ng curfew? Umiikot na po yung ating mga kapulisan at ating mga kasama po ang ating BCPC at mga BPSO natin na nagpapaliwanag sa kanila alas 8 pa lang. Kapag nakukuha po talaga binibitbit sa barangay Pero sa ngayon po halos wala na rin Kasi tuloy-tuloy po yung pagpapublic address namin Bago pumasok ang curfew Umiikot na po yung mga kagawad natin Na nagpapalaalala sa kanila Na pagkakaroon na po ng pag-ikot Ang ating po mga otoridad Napasin ko lang mahaba ang pila sa inyong tatawag dito Money changers, uh, palawan no? Paano nyo ini-implement ang uh, strictly uh, social distancing ah, may, ta may tao naman po tayo may tao tayo dyan. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ang lagro po kasi halos naging sentro na. Katulad yan, sako po natin ng SM Fairview. Oh. Halos sentrong-sentro ng lagro. Kaya kami po talagang todong pag-iingat ang ginagawa namin. Hmm. Kasi ang mga bulakan, ang kami po boundary ng bulakan at saka kalaukan. Oh. Oh. Kaya dito po ang bagsak. Katulad yan, kami lang may bukas na ito na na mga money changer uh -oh. sa so, mga ano kaya dito po talagang bagsak nila kaya doble doble pag-iingat po so kahit na hindi taga rito pupunta sa money changer makakapasok po dito tapos kung dito lang sila pupunta may ano naman po dito eh may harang na po may harang na po dito maraming salamat Kapitan Leo ang hindi po natin silang matulungan mga nangangailangan salamat po, po maraming thank you so much po God bless po God bless po si uh, Kapitan Leo Gara ng Barangay Great Greater Lagro Lumaliches sa uh, Quezon City so patuloy ho ang uh, Uh, kanilang pagsasagawa uh, rito ng disinfec disinfection dinidisinfect po ang mga dadaan papasok dito ng lagro sa magitan ng kanilang disinfectant booth ito pa rin po si Gani Oro nagulat mula rito sa Barangay Greater Lagro, Quezon City On the go sa DWIC